。喂，李姐吗？我是郝聪明啊。什么？跳槽了？我有个事想问你，你的那个朋友。好的，好的，嗯，真的吗？你说你前同事、前男友就是这次拍卖会拍卖师，太好了，可以帮我弄一张入场券吗？我一个人，就这么说定了，我等你消息。依照韩剧理论，无数的爱情神话都是由撞车开始的。石墨，郑宝珠的前男友，池氏集团的总裁。不是迟墨吗？那离郑宝珠还会远吗？<笑>这位先生，我不是故意的，我我也是有苦衷的。我男朋友刚抛弃了我，他带着小三跑了，还捐走了我所有的钱，所以我现在开车，我赶到机场去，我去把他追回来。机场放下。我真的不是故意的，而且你看，你一个大男人，我一个小女生，没什么好跟我计较的嘛，对不对？我一开始你就跟我道歉，出于为了节省时间，我也不会跟你一般计较的。我但是你却选择了撒谎演戏。接下来你仍然有机会，但是你却选择了耍赖。宋同志，在。这件事该怎么办就怎么办，你跟这位小姐算一算。小姐。你是要报案呢，还是要私了？我赶时间，我们私了吧。私了怎么算？我看这位女士也没什么钱，这样吧，赔我们五万。五万，疯了吧？抢劫！哎，喂！调查吧，小姐，这下可不只是赔钱的问题了。啊！这件事情到了这个地步，我也没有什么好隐瞒的了。没错，我是收集了你的资料、你的照片、你的兴趣爱好，那都是因为我喜欢你。我知道这样做可能会对你造成困扰。但是我没有办法控制自己，我就是喜欢上了你。你说爱一个人有错吗？没有错，我，我就是没有办法控制自己，我就是想离你近一点。也许我困扰到你，但是我就是没有办法控制自己。啊！啊，知道知道。干嘛？怎么了？起来！干嘛？有病吧？我的石头，石头。拜金女我见过，像你这么拜金的我还第一次见。
找到了前男友，前女友还会远吗？珍宝珠，我来了。小姐也在这儿。迟墨，我记得三年前。三年前，郑小姐的记忆力还真是好啊。你一定要对我冷若冰霜吗？这只戒指对你我有着很重要的意义。今天我会不惜一切代价把它拍下来，只想补偿你。郑小姐，你的心意我领。但是持家的事情，外人还是不要插手。郑小姐，我看迟先生好像不领情啊。那这戒指还拍吗？拍。迟墨，三年了，你还在生我的气。从外星坠落到地球，一场规模庞大的神秘流星雨，举世震惊。这场流星雨留下了两颗极品陨石钻石。大家眼前这枚陨石戒指，就是两颗极品中的其中一颗。这是我们拍卖会今天拍卖的第一件拍品，它的底价是八十万。我出一百万。一百八十一万，两百万，现在加价到两百万，两百一十万，五百万，五百万，这下子就好心狠了。五百万，五百万，就算已经成了，不要冲动。那个戒指是我们迟家祖传的，我不可能放弃。五百一十万，五百一十万。六百万，啊，六百万，你想去赚这么多，这个价钱。各位，由于突发状况，我们现在中场休息。
让开，我现在不喜欢你了，你让开，我要跟你分手，我要跟你分开，让开。宝珠，宝珠，宝珠。郑宝珠，陈先生，郑宝珠，三年不见，还这么嚣张。郑宝珠，你还是三年前的郑宝珠，但是迟暮已经不是三年前的迟暮。我保证，今天会给你一个天大的惊喜。很抱歉让大家久等了，现在我们的拍卖会继续。刚才这枚陨石戒指的拍卖价是六百万，现在我们有六百万开始起拍。哎，等一下，六百万它没有什么挑战性。嗯，三千万，三千万要起价好不好？三千万，这迟氏集团的财力怎么样？小区啊，迟氏集团。哦，不对不对不对不对，不好意思，大家我错了啊。嗯，三千万也没有什么挑战性啊。五千万。五千万。怎么样？五千万第一次，有没有？五千万第二次，还有没有要加的？郑小姐。五千万第三次，没有了吧？成交。今天真是开心啊！是啊，没想到看到这么一场拍卖，真是。恭喜恭喜恭喜池先生，恭喜池先生，您的祖传戒指总算是完璧归赵了。你们啊，价钱太低，我都没有过足瘾。池先生拿到自己主传戒指，就这么高兴。车呢？怎么还没来？你给司机打电话，五分钟不来，让他不要来了。是。郑大小姐，你车呢？哦，对了。我这儿还有个座位，还可以再坐一个人。小心头。可惜不太适合前女友。迟暮。我已经向你道歉了，你不要太过分。我过分吗？我过分吗？不过分。我来是想请你参加我今天的 party。嗯，毕竟这枚戒指对于我们来说，也是有着很深刻的意义的，所以还请郑大小姐能够赏脸。对了，说不定今天我还能给你一个意外的惊喜。走。又搞砸了，又是郑宝珠。呦呦呦呦呦，这这怎么了？被打劫了？发布会上摔了一跤，把脑袋给摔破了。听着，阿姨，我必须在今天晚上找到郑宝珠，否则。我还不如被打劫了，所以你不要帮我。帮忙倒好说，一口价三千块。只要搞定了郑宝珠，你说三千块，就是三万块，那也是信手拈来啊。听说郑宝珠最近在找前男友复合，只要你能搞定郑宝珠这一单生意，成功打入上流社会。把你的爱情业务拓展到那一个领域，那简直了！你还在这开什么破网店
，连锁店咔咔开起来。到那时，到那时，等着。终于回来了，金秘书迟暮的心腹，迟氏集团总裁助理。怎么了？这有几份重要的文件需要您签字，而且今天下午约了几个非常重要的客户，您必须得现在过去，要不然就来不及了。老板，金秘书啊，嗯，人生得意须尽欢，你是不是很久没谈男朋友了？今天下午。把握好机会，啊！老板，我还没说完呢。来，秦秘书，给我吧。哦，谢谢。宋总助，你有没有觉得老板今天有点那个？哪个？好像变了一个人一样，总之就是怪怪的。不，别做了，都凌晨了。你什么时候看我拒绝我工作？等一放假出去。可能是因为正好姐回来了吧，迟暮这么多年都很压抑，也是时候释放释放自己了。迟墨不是今天刚刚拍下了一颗天价陨石钻戒吗？今天下午，他会在自己的别墅里召开一个庆功舞会，他还邀请了自己的前女友郑宝珠。据小道消息，有人说他们今天可能会复婚，所以很多的狗仔都已经闻风而动了。那我们还能等什么？还不赶紧去！我们还差两张入场券。券呢？这就是入场券。哎，阿姨。这样真的行吗？万一待会儿被人赶出来，岂不是很没有面子啊？这话说的，好像你本来很有面子的。哎，他就是迟暮的前女友啊，正氏集团的千金郑宝珠，长得很一般嘛，真不知道当中迟暮怎么能看上她呢。就是，听说当初迟墨对他一片痴心，死心塌地的。可惜呀、啊，他见人家家道中落，就一脚把人踹开，现在又主动贴回来，脸皮也是够厚的。还有这人，哎，来，我去追他了，你在这里盯住啊。
有没有摔到啊？怎么这么不小心？